、えー、と帰り種の、えー、ミキシングをします、えー、これが、えー、ルバンのシェフ元種ですでこれは1週間に2回ぐらい種継ぎして、えー、冷蔵庫にいつもキープしておきますこのシェフと、えー、新たな小麦粉と、えー、水でルバンの場合には、えー、フランスパンの生地のように低い温度で発酵させるのではなくて、まあ、これはあのパンダネなんでなるべく高めの温度にしたいです。まあ、これはお湯を用意しましたほぐしながら今は今日はお湯ですけどもえ帰り種の時はえ白い粉だけですけどもこれから7時間経って仕上げ種をやる時にはライ麦の全粒粉をかまします。1回, 1回よりも2回の方が確実にいい、えー、まあボリュームは出ます3もマイルドになります、えー、中世の頃特にフランス革命の頃にパルマンチエっていう人が書いた本に、えー、3段階法は優雅な酸味を得られるっていうふうに書いてあるそうですだけど私も3段階でパンオールバーン作ったことありますけどもまあ2段階の手順をやれば別に3段階までいかなくても2段階でまあ優雅な酸味は得られたと思ったんで2段階でやってますこれで一応元,元種シェフに新しい小麦粉と水を加えてそれがそのシェフの中の酵母の栄養分になるわけですねこれで活性化できたわけですねここから7時間ぐらい様子を見ます見てる7時間ぐらい経ったんで、えー、仕上げ種のミキシングに入りますまあガス発生もあってまあ、香りを嗅いでもまだこれあのこの後にライ麦の全粒粉かましますからまだ本来の香りではないですけども今はリスドールだけで嗅いで種仕込んでえちょうど仕上げ種のタイミングのところですえと仕上げ種がミキシング終わりました。えー、とこれは一回まあ手で揉んでえ丸くしてから上にえとクラスのカットを入れますこれは今最初の返り種とは違ってちょっとグレーな色になってますけどもこれがライ麦全粒粉が入った色ですね別にクリスチャンではないですけどもえ十字に切れ目を入れますでこれで2時間からまあ3時間の間でこの切れ目がどんどんまあ発酵に伴って広がってきますからその広がり具合でまあ発酵の目安にしてます。ちょっと時間もあの2時間半以上かかってますけどももともとこの揚げも高かったんでここまで。切り口がここまで広がってきてます。だからこれでもう十分なんで、まだ炭酸ガスが出てきますけども、これはまだ完全な完熟状態ではなくて、冷蔵庫で、えー、冷蔵温度まで下がる間に少し発酵を続けて、それで一晩経ってちょうどいい状態を目指してます。そうすれば明日朝でも夕方でも。あの好きな時間にえパンオールバーンを仕込むことができるし、まあえー、とロデブに仕上げ棚として使うこともできます。
ンドロデブのオートリーズを撮ります、えー、また30分以上撮りたいんで、えー、この後モルトと水の他に塩も加えます。まあこれで今ミキシングも補助してやったんで、一分かからずにオートリーズが回せました。このオートリーズの前のミキシングのかけ方はこういわゆるつかみ取りの状態ですピックアップ状態っていうピックアップステージですねあのミキシングの段階からいけば一番最初のつかみ取り段階でおしまいにしますこれ以上練らない方がいい粉気も水気も消えた状態ならオートリーズ前のミキシングは終了ですでこの後にイーストを入れなきゃないんで後半の方に、えー、ミキシングちゃんと時間が確保できるようにここでそのグルテンをつなげるっていうことじゃなくて生地を混ぜるだけの状態ですさあ朝飯モードにしよう。まあ、内装は悪くはないですけど一晩冷蔵庫で置いて完熟させた仕上げだねですでセミドライイーストは、まあ、念のため、えー、30度のお湯で溶いて投入しますうん火を通さないとあ,あ、えー、オートリーズ取った後6分ぐらい回して通常のバゲットの、えー、こね上げ状態ぐらいの生地の強さまで来ましたこの後の 20% 分のバシナージュをこれからしていきますまあ水は少しずつ一旦生地を作ってから少しずつ足していく今のバシナージュっていうのは一旦生地がこね上がってからまあ、通常は 3% とか 4% とか少量の足し水をすることをバシナージュっていう言葉で表してますでロードブの場合にはそのバシナージュの量が 20% っていうまあ大量の水だからトータル 90% になりますでよく今メディアでは国産小麦で 100% 水入れたっつって水の量を誇る人がいるんですけどもそういうのはまあ給水競争に加担するつもりは全然ないんですけども私は1973年にこのロデブにフランスで出会ってから日本人向けにこうアレンジして今のファンドロデブの配合工程に落ち着きましたでも 90% 入れたことでバゲットなんかのフランスパンとは明らかにキャラクターの違うパンが生まれたんで、まあ、独特なパンにはなってるかと思います。だからバゲットとかリュスティックのイーストによる繊細な香りはそれはそれで食べる楽しみの極み片やルバンを使ったパンはそっちこそ海部の高い粉を使ってでも全粒粉じゃなくて全粒粉ではあまりに栄養価は高いかもしれないけど食べにくさがあるだからタイプ75とかタイプ80ぐらいの海分量でルバンを使うとそれは本当にまあ美味しさが倍化すするじゃないかと思うんですねでその中間のルバンとルビュールルバンダネとイーストの併用の
パンダローデブまたこれ別なキャラクターだからルバンだけのパンイーストだけのパンその中間的なパ,オル、えー、パンダローデブでそういうそのルバンダネの使い方とイーストの使い方を適宜使い分けていろんなキャラクターのパンができるんじゃないかっていうふうに、まあ、私は思ってます。これはまあバリエーションでサルタナとサルタナとクルミのを混ぜたものを作ります。あ1時間で1回目もう1時間で2回目で3時間経ったら分割分割しただけで、まあ、ホイールを取って焼くっていうパンドロデムの1回目のパンチをやりますバンジュの中ですくってきて折りたたむこっちは混ぜ物の方です。これでもう一時間経ったら、二回目のパンチやります。じゃあ、いきます。えっ、ー、と、パンドローデブの二回目のパンチ、さっきからまあ一時間経ちました。で、二回目で、えー、生地の。様子を、まあ、折りたたむときに。えー持ち上げた感覚であちょっと弱いかなとか強いかなとか、まあ、感じ取れるはずなんで、まあ、これはそんなにこね上げ20度以下でちょっとやばいかなと思ったけどもそんなに悪くはないと思いますだから普通のパンチの強さにしましたえー、ローデブの時はえー、生地が強くても弱くても1時間ごとに2回っていう感覚は私はまあ同じにしてますでも弱かったら2回目のパンチで、まあ、強くパンチをするし、えー、強いなと思ったらちょっと緩やかなパンチをするでも時間はあの同じにしてますだから普通は例えば3時間なら3時間で。生地がもう鼻から弱いなと思ったら3時間目のパンチをもっと、えー、遅らせてやるとパンチは効いてきますから生地が強くなってくる、まあ、強くパンチを打つっていうのももちろんだけど時間をずらして後の方へ持ってってやることも酸化が進むことになるわけですねでこれから1時間後に、まあえー、カットして、えー、ホイールを取って焼きます3時間経ったんで分割に入ります、まあ、分割イコール、まあ、成形というか成形しないパンなんでカットしてそのまま布ホイロに並べていきますで緩い生地なんで、まあ、手ごなはまあいつもよりあの多めにくっつかないように、うん、多めに振ってもらいます。端っこの方はどうしても先に緩んでくるので端っこだけはあの取れるっていうひねった形で、えー、ホイールを他のものと揃えようと思います。
Muy bien, a todo que. あそうなの<笑>あそこにもそういうのやってんの一緒はあります。うん、オープンアウトビレッジっていう。ああ。清美にある。うん町ではまあ適当な大きさに切って1回か2回ひねった形のものが多かったんですけども私は端っこだけをこうトリュフにしてあとは切りっぱなしにしますというのはまあカルベ先生がパンリスティックを考案した時にえ頭にあったのはローデブの町のパンパイアスっていう。カットしただけでそのまま焼くっていうことで有名なパンのことがまあ書かれてましたでずっとパンドローデブっていう、えー、パンに興味を持ってたんですけども97年にオーリャックでセミナーを受けた時にジャック・スイヤーっていう MOF がそのパンを披露してくれましたでそれをまあ大幅に日本人に向くようにアレンジしたのが今のえパンドローデブです。でローデブの村を町をあの3回ぐらい訪ねたことはあるんですけどもまあローデブの町の中のブランジリーで美味しいと思えるようなえーローデブにはまあ残念ながら。出会いませんでしたけども、まあ、フランスの国内でも有名なパンだったようですポーランドの本の中にもパンドローデブっていうのは書かれてるし、まあ、あの町の中ではパンパイアスっていう名前で売られてますそのローデブ以外の,、まあの人から見るとローデブの町のパンということでパンドロデブっていう名前が付けられていますまあ昔からいろんなあのフランスではいろんな文献にも登場しますだけど今ロデブの町のパンパイアスを見てもちょっと昔ながらのそのまんまの状態で出してる店はまあおそらくないような気がしますまあ、時代に合わせてどんどん変わってきた一例なんでしょうけどでスイスのジュネーブでポーリエ,エーメ・ポーリっていう男が勝手に、えー、パンパイアスを商標登録して売り出してましたであれはスイスでは登録商標取れたようですけどもあれフランスの国内では絶対無理な話ですなぜかロデムの町ではパンパイアスはもう昔からそのエイメ・ポーリーよりもはるか昔から売られてたわけですからその彼ら地元の人がわざわざ登録商標を取るような動きをしませんこんなナンセンスなことをだからローデブの町のまあ有名なパン屋の店主にそのことを尋ねたらうんジュネーブのエイメ・ポーリーには「自分たちがオリジナルであるとは言わないようにっていう申し入れをしたっていうふうにまあ静かに語ってくれましたまあロデブはまあ古い町ですけどもまあ観光名所は特にあるわけではないですけどもえ一度近くまで行かれたら寄ってみると面白いかと思いますただそこのパン屋をこう見てもあんまりおいしいとは思いませんでしたけどあとホイロー何分かちょっと温度を低くしたんで、まあ、40分ぐらいは持つかと思うんでその間に昼飯にしましょうなんで美味しくなかったんですかねそんなに昔は種を入れてたけど今は、まあ、種っていうよりも当日の生地をパテフルメンテ代わりにだからイーストの生地でその生地を次の仕込みに入れてるだけだから
そんなに俺はわざわざルバンダネを入れてるロデムの町でルバンダネを使ったような風味のロデムにはまあ会えなかったですね昔は使ってたんでしょうけども、まあ、今はそういう面倒くさいパンはもうやっされたのかもしれないです渡辺さんみたいにえなんでなんで美味しくなかったって突っ込んで聞いてくるやつはいまだかつていなかった<笑>そうなんですか、うん、ローデブは昔はあの吸水の多い生地だっていうことで有名だったはずなんだけどリオネル・ポアランドの本ではパート・バタルドっつって中間の硬さの生地としか書いてないんですよねあの意味が分かんない、まあ、一度リオネル・ポアランドに聞いてみたかったけど、まあ、今もうなくなってるしでもユベルシロンの本とかいろんな本にはまあ吸水の多い生地だっていうことが書かれてるんでそれで俺もそういう、えーまあ、高水今流行りの高水にくくられちゃうかもしれないけども俺はまあ高水だからやったんではなくて整形しないで釜の中でちゃんと伸びてくれるっていうえっ、ー、とここがローテープですモンピリエがここそこからロックホールがここにあるんですけどもチーズで有名なでローテープの町はここんなとこにありますまあ結構山の中ですね周りは山の斜面にはオリーブ畑が多いですだからまあそういう意味ではロデブはオリーブをつけると合うのかもしれませんけどもまあ俺はどっちかというとロデブ食べる時もまあバターの方が美味しいと思ってまあバターにしてます。えー、地元の郷土史家郷土史を調べてるデリューさんっていう方にも直接会って話を聞いたことはありましたけど昔食べたローデブっていうのはどんな味でしたかっていうふうに聞いたんだけど残念ながら自分が小さい頃はその子供に食べさせるパンではないって言って、えー、もうちょっと白い小麦のパンを食べさせられてた。でっていうことからするとパンドロデブパンパイアスっていうのは、えー、販売価格の安いつまり体分の高い粉を使ったパンだったようですでもなんでそれが有名だったのかそれはやっぱり切りっぱなしでそのパンの目方にはあのキロ単価をかけて売ってたこととか柔らかい生地で作ったとかそういうなんかいろんなエピソードがこう複合的に重なってフランスでも地方のパンでは有名な部類に残ってたようですただ今それを本当にあの再現してるロデブの町のブランジェリーは残念ながらなかったですでロデブの町の人たちがよもや日本でパンドロデブ普及委員会ができたことなんかまあ夢にも思ってないでしょうけど。えー、とパンドロデブの釜入れしますいやいやだからパン屋の仕事ってビッテ似合うんですよ早くきれいにまあ早くて雑じゃしょうがないけどあそこで丁寧に切る意味がないこれはまっすぐ
クープ入れればいいだけであのバゲットのクープって角度が必要だからだけどこれは垂直に入れればいいから別に丁寧にする意味がない。抑えたつもりだったんだけどやっぱりこのように低かったけどまあ力はついてるなまあミキさんによってもあれだから分かんねえけどこれバゲットよりもガキガキガキっていう音で切れてるから。クラストは相当熱いんですよ、まあ、それはしょうがないと思ってるんだけど、まあ、この熱いのが嫌な人は、まあ、あの他のパンを食べればいい、まあ、俺はだけど作りにくいけどもカットしただけで釜の中でグッと伸びてくれるパンの面白さにはまってやってきただけで、まあ、まさかそれが。どうでも普及委員会にまで発展するとは思ってもいなかったんだけどまあもう10年が経ったからそれも一応ピリオドを打ったからあとは日本中のチョンボのパンドローデブまがいもんのローデブを復旧させる委員会をまあ俺一人で立ち上げてそっちの活動をやろうかと思ってます。不実なローデブ復旧委員会